Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala syurafil anbiya al-mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin Wa ala alihi wa ahli baytihi wa ashabi ajma'in Qalu subhanaka la ilma lana illa ma'alam tana Innaka antal alimul hakim amma ba'd Hadratin mutaramin para alim, para ulama Sesepuh dunia sepuh, segenap bapak ibu guru yang hadir saat ini Dan semua siswa-siswi SM Mariam kelas 10, 11, 12 yang dirahmati, disayangi, dicintai oleh Allah Subhanahu Taala. Amin ya Robbal. Sehat semuanya? Masih hidup? Baik, mari kita awali dengan baca doa tolabul ilmi. Moga-moga ilmu kita menjadi ilmu yang bermanfaat, menjadi ilmu yang barokah, menjadi ilmu yang mengantarkan kita semuanya selamat dunia sampai akhirat. Amin ya Robbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na Bima alamtana Wa alimna Ma yangfa'una Wa zidna Ilman nafi'a Al-Fatiha A'udhu billahi minal shaitan al-rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Allahman Al-Rahim Malik Yawmiddin Iyaka Na'abud wa Iyaka Nasta'in Ihdina Surat Al-Mustaqim Surat Al-Lazina Anamta Alayhim Gwairi Mawadudi Alayhim Waradhanin Amin Baik kita lanjutkan Terkait dengan Syarat Syarat sah dalam Salat Jum'at kita ulangi di nomor 4 dulu Ya Insya Allah sudah ditulis Tapi kita baca dulu Bismillahirrahmanirrahim Qolal musonifu wa nafa'ana bi ulumi fidarini amin Qolul subhanaka la ilmana ila ma'alam tana innaka antal alimul hakim Wa antakunu lan yento ono Sopo wong kang lakoni sholat jum'at Arba'ina Iku arba'ina Wong patang puluh Ah roron Kang merdeka Zukuron Tur lanang-lanang kabe Balikina Kang balik-balik kabe Mustaltinina Kang omah-omah kabe Syaratnya yang keempat kemarin kita sampaikan minimal berjumlah 40 orang dan ini laki-laki semuanya mustautin itu rumahnya aslinya dulu di Nusaidi jadi memang orangnya bertempat tinggal di situ penduduk asli ini kalau Imam Syafi namun nanti dalam keterangan yang lainnya keterangan yang lainnya rata-rata sekarang itu banyak hotel banyak perusahaan kapan hari saya di telkom dekatnya Mercedes itu rata-rata bukan penduduk asli oleh mereka waktu yang dia kerja datang jadi bagaimana secara fikih kontemporer boleh Nah, kalau Imam Syafi'i memang minim berjumlah 40 orang Minim Namun kalau kurang bagaimana? Kalau kurang ya, Kalau kurang Ada pendapat ulama lain yang mengatakan 12 orang Tidak bisa melaksanakan Surat Jumat Ada juga yang 4 orang tapi kemudian jangan jangan kalau mana yang di sini sudah mengatakan kemudian di atas mengatakan yang tidak boleh, tidak boleh. Sudah empat orang sudah dua belas orang ini kan lebih tidak boleh. Harus ikut turun menuju ke masjid. Ini yang mengatakan siapa? Dibutuhkan oleh Syekh Abu Bakar bin Sakor mengatakan Syekh Jamal Al Hasan. 
bila orang awam awam mengetahui di dalam hatinya bertaklid kepada ulama dari mazhab syafi yang mencukupkan pelaksanaan Jumat dengan 4 atau 12 orang maka hal tersebut tidak masalah karena tidak ada kesulitan dalam hal tersebut jadi memang ah. uh, seumpama ya seumpama nanti ada kalian yang ditugaskan oleh pemerintah atau ditugaskan ke tempat tertentu yang disitu sangat minim orang islamnya atau mungkin orang islamnya rata-rata hanya KTP orang islam itu kalau KTP berarti KTP ini berbu suargo wongnya berbu teroko kan KTP ini sejenis islam oke nah barangkali nanti di tempat tertentu di hutan dan di hutan itu ternyata tidak ada cara khusus atau tidak banyak jamaahnya hanya mungkin diketahui 4 atau 12 orang ya sudah dilaksanakan tugas mungkin di antara kalian ada jadi tentara ya dikirimkan oleh pemerintahan TNI menuju ke Papua di sana tidak ada temannya hanya 4 12 ya sudah laksanakan Jumatan kalau emang memungkinkan nah kalau orang itu tidak melaksanakan Jumatan tiga kali tanpa udur tanpa udur ya jadi Jumat pertama, kedua, ketiga kok tanpa udur maka digolongkan menjadi orang yang kafir hati-hati orang yang fasik bahkan ada yang mengatakan orang munafik makanya jangan lupa kalau semua dijanjah dilompat-lompati pak pertama Jumatan kedua tidak ketiga Jumatan, keempat tidak kan tidak sampai tiga kali maksudnya tidak, tidak berturut-turut ya Allah SWT maha tahu lah. dia maunya apa niatnya mempermainkan atau karena memang ada tugas yang tidak memungkinkan untuk Jumatan maka beda ini niat dulinan supaya tidak terkena tiga kali berturut-turut maka Gusti Allah maha tahu ini niat guyon niat dulinan Oke, okay, itu ya. Dan sering kali yang sampaikan kemarin masih ingat ya. Jumatan kalau telat tidak menangi dua khutbah Jumat berarti harus tetap Jumatan tapi dia juga harus salat Zuhur. Tolong dititeni, diperhatikan. Ini sangat amat penting sebab banyak di Maryam termasuk ini itu rata-rata khutbah Jumatnya itu sudah dua kali ternyata masih ada jamaah yang baru datang itu harus jum, apa Jumatan wajib dia juga harus sholat dulu kemarin saya ungkapkan itu oke itu yang keempat sekarang yang kelima wa alla yasbiqoha lan yento disi'i ha ing sholat Jumat wala tuqarinaha lan ora barengiha ing sholat Jumat apa Jumatun sholat Jumat liyani fi tilkal baladi in dalam mengkono-mengkono negara Oke, okay, yang kelima Tidak diperbolehkan Melaksanakan Dua sholat jumat Dalam satu desa Tidak diperbolehkan Melaksanakan dua sholat jumat Dalam satu desa Memang nanti ada ulama yang berpendapat lain Jika memang beda Malab Contoh saat ini ada NU, NO, ada Muhammadiyah Dan itu secara ibadah belum bisa dikompromikan Maka itu harus sendiri-sendiri diperbolehkan Karena beda aliran atau beda mazhab Sing NU NO ya silahkan gaya NU NO, Sing Muhammadiyah gaya Muhammadiyah Nah bagaimana kalau emang di depan itu ada masjid di depannya lagi juga ada masjid atau sini ada masjid, depannya ada masjid, bagaimana? ya, kalau beda aliran saya memang tidak apa-apa 
satu ni NU satu ni Wahma dia cuma Aldani mungkin bergantian khutbah Jumatnya jangan sampai suaranya keluar kalau suaranya keluar iso podo demo ni orasi saudara saudara oh akhir sengkono ya saudara saudara sing ini saudara saudara cuma rata-rata mereka ini nanti kan sudah mulai kampanye ya saudara-saudara ternyata saudara-saudara menghabiskan uang so ya kan oke itu yang kelima nah bagaimana kalau kemudian kemarin adanya kasus covid bagaimana diperbolehkan jika memang adanya kasus covid 19 yang kemarin masih melanda pada tahun 2021 itu maka karena darurat dan memang karena instruksi dari pemerintah harus berbuat demikian maka diperbolehkan melaksanakan khutbah Jumat di beberapa tempat bahkan kemarin itu banyak masjid yang bermunculan yang masjid sendiri kemudian musholah yang dijadikan masjid bahkan ada yang kemarin itu sholat jumat di rumahnya masing-masing ya gak apa-apa ya, ini zoom ya gak boleh musholah sholat zoom sholat zoom sama dengan gini bagaimana pak kalau sholat berjamaah ikut sholat jamaahnya radio jadi radionya sholat terus kita sholat Apakah boleh? Boleh jika sama-sama radionya. Imamnya radio, makmumi. Ya, imamnya TV, makmumi. TV berarti dalam satu tempat. Gitu loh ya. Kalau beda tempat ya tidak boleh. Karena harus ketemu. Oke, kecuali kalau hanya di sini kemudian hanya penghantar saja dikasih TV, maka boleh. Jadi penghantar saja karena di sini mungkin supaya bisa dilihat oleh jamaah yang di belakangnya maka boleh. Oke, okay. ini diungkapkan oleh Syekh Bakar bin Sato. Walhasilu anna usrad timaihim al mujawiza di taaduti imal idai kil makani awil li kita lin bainahum awil li buatin awa atrofil mahali bisharti. Kesimpulannya sulitnya mengumpulkan jamaah Jumat yang memperbolehkan berbilangannya pelaksanaan Jumat ada kalanya karena faktor sempitnya tempat pertikaian di antara penduduk daerah atau jauhnya tempat sesuai dengan syaratnya jadi diperbolehkan mengadakan Jumatan beda tempat itu karena halo karena tempatnya sempit kakek aja maaf satu yang kedua Kuatir jadi pertikaian. NU Muhammadiyah kan tak nyambung. Sita E pakai Saidina, Sita pakai Saidina. Aldani Sita E lurus, Sita E si, Siji. Sita E pakai Bilal yang ia maasirul muslimin. Satu nak tidak pakai Bilal. Maka itu tidak bisa dikompromikan. Ya sudah harus membuat sendiri. Atau memang di desa itu jauh jauh sekali. Sementara jamaahnya banyak sehingga sekian meter itu perlu diadakan yang namanya masjid yang lainnya kayak sini maka di Manyar Sambungan ini sebelah sana ada masjid lagi boleh karena tempatnya berjauhan dan memang jamaai akeh oke yang terakhir yang terakhir wa ayyata qaddamaha lan yento disi'i ha ing sholat jum'at khutbah tani apa khutbah loro dimulai dengan khutbah dimulai dengan dua khutbah harus itu kalau tidak dua khutbah berarti gak sholat Jumat mungkin hanya apa namanya sholat yang lainnya bukan sholat Jumat ini nanti eh, hari Selasa akan ada namanya gerhana bulan bagaimana teknis dan caranya insya Allah pada hari Selasa akan saya sampaikan pelaksanaan sholat gerhana bulan yang itu dilaksanakan eh, karena gerhana bulan 
habis maghrib sampai isya kira-kira setengah delapan maka nanti diikuti hari selasa insya Allah saya sampaikan terkait dengan teknis pelaksanaan sholat gerhana bulan oke yang terakhir ini adalah dimulai dengan dua khutbah Rasulullah SAW bersabda anna Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kana ya khutubu qa'iman thumma yadlisu thumma yakumu faya khutubu qa'iman Rasulullah SAW berkhutbah dengan berdiri kemudian duduk kemudian berdiri lagi melanjutkan khutbahnya jadikan jenis Nabi khutbah duduk khutbah dan itu berdiri Pak bagaimana Pak kalau khotibnya duduk ya cari yang khotib bisa berdiri sakno um, kayak iso berdiri kok di hatikan khotib ya. dan yang sumpama ada khotib yang tua ya harus ngurumang sani khotib itu saat ini harus semangat ke ono khotib is mulai pertama Alhamdulillah ini aku makmum melok ngantu maka harus pertama Alhamdulillahirrabbilalamin oh, no. semangat karena apa? kan jenabi itu kalau khutbah semangat semangat empat tiba kadang khotib pewe semangat makmum jayso turu apa mana khotib lemes Orang sing semangat mulai turu kok pada dalam masjid. Ini ya. Jadi taulan lagi syarat sah dalam sholat Jumat satu dilaksanakan saat waktu duhur, dua dalam permukiman penduduk, tiga berjamaah harus, empat minimal berjumlah empat puluh orang menurut Imam Syafi'i. Pendapat yang lainnya boleh empat, boleh dua belas, tapi paling aman tetap empat puluh. Lima, tidak diperbolehkan melaksanakan dua sholat Jumat dalam satu desa kecuali ada syarat dan ketentuan berlaku ini karena pertikaian tadi karena tidak bisa dikompromikan tempatnya sempit jamaya ke enam dimulai dengan dua khutbah dan dua khutbah ini besok akan di berapa insya Allah di kemis yang akan datang kita sampaikan rukun rukun khutbah Jumat. Wallahu a'lam bis. Baik, mari kita akhiri dengan baca surat wal asri. Moga-moga ilmu yang kita pelajari bermanfaat, ilmu yang kita pelajari barokah. Allahumma amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواسوا بالحق وتواسوا بالصبر صدق الله العظيم كلام قديم لا يمل سماء تنزل وفي عليه نواديات به أستفي من كل دائر ونور دليل لقلب عين تجاهلي وخيراتي فيا رب بما تعني بسره خروفه ونور به قلبي وسمعي ومقلدي كفرة المجلس سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك العفو منكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته